குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம டுவெல்த்து சாப்டில் உள்ள செரி கல்ச்சர் பார்க்க போகிறோம் செரி கல்ச்சர் என்னென்னா பட்டு புழுவ வளர்க்குறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சரி கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சிவிஸ் நேச்சர் கிஃப்ட் டு மேன் கைண்ட் அண்ட் த கமர்ஷியல் ஃபைபர் ஆஃப் அனிமல் ஆரிஜின் அதர் தென் ஒல் கம்பளியை தவிர மற்ற தடவை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விலங்கு மூலமாக கிடைக்கிற ஒரு நூல்கள் பட்டுன்னு சொல்லலாம் சில்க் பீங் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி பயோடிக்ரேடபிள் அண்டு செல்ஃப் சஸ்டெய்னிங் மெட்டீரியல்னு சொல்லலாம் செல் ஹேஸ் அசியூம்ட் ஸ்பெஷல் ரெலிவன்ஸ் இன் ப்ரெசன்ட் ஏஜ் இப்போ செரி கல்ச்சர்ன்றது நம்ம ஆக்ரோ பேஸ்டு இண்டஸ்ட்ரி அந்த டேர்ம் விச் இன் டினோட் த கமர்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த சில்க் த்ரூ த சில்க் ஆம்பி ஏரியிங் அது ஒரு கமர்ஷியலாக வந்துட்டு இப்போ என்ன சொல்கிறோம் அது வந்து செல்காம் ஒரு ஏரியும் கூட அந்த கமர்ஷியல் தான் ஹிஸ்டாரிக்கல் எவிடென்ஸ் எடுத்துகிட்டோம்னா ரிவீல்ஸ் தட் செரிகல்ச்சர் வாஸ் ப்ராக்டிஸ் இன் சைனா லாங் பேக் தே ரிசர்வ் அண்ட் சீக்ரெட் ஃபார் மோர் தன் த்ரீ தௌசண்ட் இயர்ஸ் மூவாயிரம் வருஷமாக அவங்க வந்து சீக்ரெட்டாகவே வச்சுருந்துட்டான் இந்த சில்க் பற்றின ரகசியத்தை மூவாயிரம் வருஷமாக வந்து யார்கிட்டையுமே அவன் சொல்லலை சீனாதரன் அண்ட் மெயின்டைன்ட் மோனோபாலி மோனோபாலிஸ் இன் சில்க் ட்ரேட் வித் ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவன் உண்மையை உலகத்துக்கு சொன்னான் அக்கார்டிங் டு த வெஸ்டர்ன் ஹிஸ்டாரியன்ஸ் இந்த மல்பெரி கல்டிவேஷன் இஸ் ப்ரெஸ் ஸ்ப்ரெட் டு இண்டியா அபவுட் ஒன் கண்ட் அண்ட் ஃபார்ட்டி பிசி அதுக்கப்புறம் தான் அப்புறம் சைனா த்ரூ அவுட் தட் திபத் சைனாலும் திபத் வழியாக இந்தியாவுக்கு அந்த கலாச்சாரம் பரவ ஆரம்பிச்சிது ஃபேப்லஸ் சில்க் ஃப்ரம் சைனா அண்ட் இந்தியா வேர் கேரிட் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் அதுக்கப்புறம் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்க்கும் அது பரவ ஆரம்பிச்சிது அதில் பார்த்தோம்னா செவன் தௌசண்ட் மில்லியன் லெங்தி ரோடு ஹிஸ்டாரிக்கலே தட் இஸ் கால் தி சில்க் ரோடு அதுக்கப்புறம் தான் சில்க் ரோடுன்னு ஒன்று ஃபார்ம் ஆனது அவங்க ரெடி பண்ணாங்க பாசிங் த்ரூ த பாக் தாக் தாஸ்கன் தமாஸ்கஸ் இஸ்தான்புல் யூஸ்ட் ஃபார் சில்க் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பட்டை ஏற்றுமதி பண்ணுறதுக்காகவே இவ்வளோ த செவன் தௌசண்ட் மில்ல மைலுக்கு ஒரு ரோடே போட்டாங்க போட்டு அது மூலமாக பட்டு ஏற்பாடு ஏற்றுமதி பண்ணாங்க ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணாங்க டுடே மோர் தென் டுவெண்ட்டி நைன் கண்ட்ரீஸ் இந்த வேர்ல்ட் ஆர் ப்ராக்டிஸிங் சரிகல்ச்சர் அண்ட் ப்ரொடியூசிங் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சில்க் இந்தியா ஸ்டாண்ட் செகண்ட் இன் சில்க் ப்ரொடக்ஷன் தென் நெக்ஸ்ட் டு சைனா சைனாவுக்கு அடுத்து செகண்ட் ப்ளேஸில் இந்தியா இப்போ வந்து சில்க் ப்ரிப்பர் ப்ரொடக்ஷனில் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ளேஸாக இருக்குது செகண்ட் ப்ளேஸுக்கு வந்திருக்கோம் வேர்ல்டு லெவலில் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சில்க் ஃப்ரம் த சில்க் வாம் பை த ரியரிங் ப்ராக்டிஸ் ஆன் ஏ கமர்ஷியல் ஸ்கேல் தட் இஸ் கால்டு செரிகல்ச்சர்னு சொல்லலாம் It is an agro-based industry comprising three main components. The three main components are the same as the sericulture. Cultivation of food plant for silk palm. Silk palm is the food plant to cultivate. Rearing of silk palm is the same as silk palm. Rearing and spinning of silk. Silk is the same as silk palm. Silk is the same as silk palm. The two, first two are agricultural, the last one is industrial, so railing spinning. Only one thing, few species of silk palm use of the sericulture industry. That's why I said, different types of, types of air silk palm. First, palmix mori is one species, silk palm species, silk moth. 
இது எந்தெந்த கண்ட்ரீஸில் இது பாம்பிக்ஸ் மோரியை கல்டிவேட் வளர்க்குறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா கர்நாடகா ஆந்திரப்பிரதேசம் அண்ட் தமிழ்நாடு என்ன மாதிரி ஃபுட்டு அந்த பாம்பிக்ஸ் மோரி சாப்பிடும் போதுனா மல்பெரி லீவ்ஸை சாப்பிடும் டைப்ஸ் ஆஃப் சில்க் என்ன மாதிரியான சில்கை பாம்பிக்ஸ் மோரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கணும்னு பார்த்தோம்னா மல்பெரி சில்க் வெளில நைன்டி ஒன் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற சில்க்குன்னு எடுத்துட்டோம்னா அது மல்பெரி சில்க் தான் பாக்கி எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான அளவு தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ப்ரொடக்ஷன் வந்து அதிகங்கிறது பாம்பிக்ஸ் மோரோட மல்பெரி சில்க் தான் ப்ரொடக்ஷன் அதிகம் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திரேயா அசமென்சிஸ் எந்தெந்த கண்ண ஸ்டேட்டில் அதை கல்ச்சர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அசாம் மேகாலயா நாகாலாந்து அருணாச்சல பிரதேஷ் அண்ட் மணிப்பூர் இது பார்த்திங்கன்னா சம்பா லீவ்ஸை வந்து சாப்பிடும் என்ன மாதிரியான சில்கை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி கொடுக்கணும் முகா சில்க் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ஆந்திரேயா மைலிட்டா இது ஒரு சில்க் மோத் ஸ்பீசிஸ் இது எந்த ஸ்டேட்டில் கல்ச்சர் பண்ணுறாங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் பீகார் அண்ட் ஜார்க்கண்ட் இது அர்ஜுன் என்ன அர்ஜுன்னு சொல்லக்கூடிய லீவ்ஸை சாப்பிடும் என்ன மாதிரியான டைப்ஸ் ஆன சில்க்கு கொடுக்கணும் பார்த்தோம்னா டசர் சில்க் இந்த லாஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் அட்டாகஸ் ரிசினி நீ என்னென்ன ஸ்டேட்டில் கண்ட் கல்டிவேட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரியான சில்க் மோத் ஸ்பீசிஸை அசாம் மேகாலயா நாகாலாந்து அருணாச்சல பிரதேஷ் அண்ட் மணிப்பூரில் கல்டிவேட் பண்ணுறாங்க இது காஸ்டர் லீவ்ஸை தான் சாப்பிடும் எரி சில்க்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில்கை இது ப்ரொடெக்ட் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சில்க் வாங்க ஒரு டயக்ராம் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துட்டு வரலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு லெவலில் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது மல்பெரி இப்போ இது மல்பெரியோட லைஃப் சைக்கிள் பாம்பிக்ஸ் மோரி பாம்பிக்ஸ் மோரி தான் அது இதை தான் நம்ம படிக்க போக போகிறோம் ஒரு லைஃப் சைக்கிள் பார்க்க போகிறோம் அவரோட டயக்ராம் இப்போ நல்லா ஃபைனலாக பார்த்துக்குங்க இதான் பாம்பிக்ஸ் மோரியோட டயக்ராம் வந்து அந்த வாமோட டயக்ராம் நல்ல ஒரு மாதிரி ஒயிட் கலரில் இருக்கா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துக்கிட்டோம்னா எரி தேர்டு பார்த்தோம்னா முகா ஃபோர்த்துன்னு பார்த்தோம்னா டசர் ஸோ இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சில்க்வாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ அடுத்து நம்ம வந்து லைஃப் சைக்கிளாக பாம்பிக்ஸ் மாதிரி பார்க்கணும் லைஃப் சைக்கிளாக பாம்பிக்ஸ் மோரி பார்க்கணும் இந்த அடல்ட்டாக பாம்பிக்ஸ் மோரி எபவுட் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இன் லென்த்து அண்ட் கலர் பார்த்தீங்கன்னா பேல் க்ரீமி ஒயின் ஒயிட் கலராக இருக்கும் அதான் இப்போ டயக்ராம் பார்த்தீங்க இல்லையா டியூ டு த ஹெவி பாடி அண்ட் ஃபீபிள் விங்ஸ் ஃப்ளைட் இஸ் நாட் பாசிபிள் பை த ஃபீமேல் மோட் இந்த பார்த்தோம்னா பறக்க முடியாத ரக்கை இருக்கும் ஆனால் பறக்க முடியாது த ஸ்மூத் இஸ் யூனிசெக்ஸுவல் அண்ட் நேச்சர் டஸ் நாட் ஃபீட் டியூரிங் த வெரி ஷார்ட் லைஃப் பீரியட் டூ டு த்ரீ டேஸ் இதோட மூத்துங்கிற முதிர்ந்த உயிர் ரெண்டு டு மூணு நாள் தான் லைஃப் டைமே அவ்வளோ தான் முதிர்ச்சி அடைஞ்சிட்டுனா அது ரெண்டு டு டூ டு த்ரீ டேஸில் சேர்த்து போயிடும் அதான் லைஃப் டைம் அவ்வளோ தான் ஜஸ்ட் ஆஃப் அண்ட் ஆஃப்டர் எமர்ஜென்ஸ் 
the male mouth copulate with the female for about 2 to 3 hours and not separated they may die after few hours or copulating with the female ungudena 2 to 3 days ku apram ungudena adu avladha lifetime adu vandu muttai lende veli vandha unna rendu lende moonu munnera adu enna seiyum copulate aagum female oda kaaranne adu apdi setu poidum edhu mela irukku anusam seriya அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யும் ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் காப்புலேஷன் ஃபீமேல் என்ன செய்யும் ஸ்டார்ட் எக் முட்டையிட ஆரம்பிக்கும் எக் லைங் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக ஒன் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் அது எக்கு லை பண்ணிடும் லைட் பண்ணிடும் முட்டையை முட்டை வச்சிடும் ஏ சிங்கிள் ஃபீமேல் மோத் லேஸ் என் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் டெபெண்டிங் அப்போ வந்து கிளைமேட் கண்டிஷன் கிளைமேட் கண்டிஷன் பொறுத்து நானூறுலேருந்து ஐநூறு முட்டையை ஒரு ஃபீமேல் ஆர்கானிசமே வச்சிடும் The two types of eggs are generally found namely diapause and non-diapause type. There are two types of eggs. If you have a diapause, you have a light with a silk form inhabiting the temperature region. There is a silk form belonging to the subtropical region like India. That is the non-diapause egg type. The egg after 10 days, the incubation hatch to larva that is called caterpillar larva. The newly hatched caterpillar will be seen. It will be 3 mm length and pale color. It will be a yellowish white in color. இந்த கேட்டிப்பில்லர்னு சொல்லக்கூடிய கேட்டர் கேட்டர் பில்லர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ப்ரொவைடட் வித் வெல் டெவலப்டு மேண்டிப்புலேட் டைப் ஆஃப் மவுத் பார்ட்ஸ் அடாப்டட் டு ஃபீட் ஈஸிலி அண்ட் த மல்பரி லீவ்ஸ் நல்லா தாடி போய் நல்லா வளர்ச்சி அடைஞ்சு எளிமையாக அந்த லீவ்ஸை சாப்பிட்ற மல்பரி லீவ்ஸ் சாப்பிட்ற மாதிரி நல்ல ஒரு குரோத்தாக இருக்கும் ஆஃப்டர் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த்து மோல்டிங்கில் இந்த கேட்டர் பில்லர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டு செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த்து இன் ஸ்டார்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லார்வா பீப்பா மேலும் ஸ்டேஜு மாறிகிட்டே இருக்கும் இட் டேக்ஸ் எபவுட் டு டுவெண்ட்டி ஒன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆஃப்டர் ஆச்சிங் இது அதை வர்றதுக்கே நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆகிடும் இந்த ஃபுல்லி க்ரூன் ஆஃப்டர் கே கேட்டர் பில்லர் பார்த்தீங்கன்னா 7.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் லெங்க் இருக்கும் இட் டெவலப் த செலிவரி கிளாண்ட் அண்ட் ஸ்டாப் ஃபீலிங் த ஃபீடிங் த அண்டர் கோ அண்டர் கோஸ் பீப்பேஷன் பீப்பான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அவருடைய செலிவரிகள் நல்லா கொடுத்தாயிடும் அவள் உணவு எடுக்கிறத நிறுத்திட்டு பீப்பா ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் அதான் பீப்பேஷன் சொல்கிறது கேட்டர் பில்லர்ஸ் ஸ்டாப் ஃபீடிங் அண்ட் மூவ் டு ஆர்ட்ஸ் அ கார்னர் ஆஃப் அமௌங் த லீவ்ஸ் அண்ட் செக்ரிட் த ஸ்டிக்கி ஃப்ளீட் த்ரூ அதர் சில்க் பிளான்ட் அது சாப்பிட்றது நிறைய உணவு எடுக்க நிறுத்திட்டு இலையில் ஒரு மூளையில் போய் உட்காந்து என்ன செய்யும் ஒரு ஸ்டிக்கி ஃப்ளீட்டை செக்ரிட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அது சில்க் கிளாண்ட் மூலமாக த செக்ரிட்டட் ஃப்ளீட் கம்ஸ் அவுட் த்ரூ த ஸ்பின்னட் அதாவது நேரோ போர் பின்னரட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஹைப்போ பேரிங்ஸ் தோ தவை பக்கத்துலேயே அது ஒரு சின்ன துளை மாதிரி இருக்கும் அது மூலமாக தான் அந்த செ ஃப்ளீட் செக்ரிட்டாக கொட்டிகிட்ருக்கும் அண்ட் டேக்ஸ் ஃபார்ம் த லாங் த்ரெட் சில்க் இட்ஸ் ஹார்டன் ஆஃப் த எக்ஸ்போர் டு த ஏர் அண்ட் ரேப்டு அரவுண்ட் த பாடி அதை கேட்டி பில்லர் இன் ஃபார்ம் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பின்னரட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சின்ன ஒரு ஹோல் மூலமாக அதை சில்க் அது செக்ரிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் காற்று பட்டோடனே அது ஹார்டனாக மாறிடும் அழுத்தமான நூலாக மாறிடும் தன் சுற்றி என்ன செய்யும் அது அது ரோப் மாதிரி சுற்றிக்கும் கேட்டர் பில்லர் இந்த 
அதுக்கு என்ன சொல்கிறோம் அந்த கவரிங் லேயருக்கு பேர் கொக்கூன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இட் இஸ் ஏ ஒயிட் கலராக இருக்கும் ஒயிட் கலர் பெட் ஆஃப் த பியூப்பா ஃபோர்ஸ் அவுட்டர் த்ரெட் அண்ட் இர்ரெகுலர் ஒயில் இன்னர் த த்ரெட் அண்ட் ரெகுலராக இருக்கும் வெளியில் இருக்கிறது இர்ரெகுலராக இருக்கும் உள்ளே இருக்கக்கூடியது ரெகுலர் த்ரெட்டாக இருக்கும் நல்லா நீட்டமாக லெங்க்தாக இருக்கும் த லெங்க் ஆஃப் த கண்டினியூஸ் த்ரெட் செக்ரெட் பை த கேட்டிபுலர் ஃபார் ஃபார்மேஷன் எனக்கு கொஞ்சம் எப்படி தௌசண்ட் டு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் வரைக்கும் நீல லெங்கியான ஒரு சில்க் த்ரெட் அது செக்ரீட் பண்ணிடும் இந்த பீப்புள் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டென் டு டுவெல் டேஸில் அது முடிஞ்சிடும் இந்த பீப்பா கட் த்ரூ அது கொக்கூன் அண்ட் எமர்ஜி டு அடல்ட் மோட் பென்சின் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீப்பா வந்து அந்த கூட்டை உடச்சி கடிச்சிக்கிட்டு வெளியில் வந்து முதிர்ந்த உயிரியாக மாறும் அப்படி கடித்து வெளியில் விடாதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது கூடு அவ்வளோதான் அந்த தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டரெலாம் நமக்கு கிடைக்காது துண்டு துண்டாக போயிடும் அப்போ அது கட் பண்ணி வெளியே வரதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் அதை கூட்டு எடுத்து வெந்நீரில் போட்டு அதை கொண்டுட்டு அதுலேருந்து அந்த தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் உள்ள நூலை பிரித்து எடுத்தால் தான் நம்ம நம்மளால் அந்த சில்கை ப்ரொடக்ஷனே பண்ண முடியும் அப்போ கட் பண்ணி வெளியே வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம எடுத்துடணும் அந்த பேஸ் ஆஃப் த மோல்ட் இது ஆண்டர் போது டியூரிங் த நார்மல் லைஃப் பாம்பிக்ஸ் மூலி டிவைட் இன் டூ த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது த்ரீ ரேஸஸ் இருக்குன்னு தான் ட்ரை மோல்ட்டர் மோல்ட் எடுக்க மோல்ட் பண்ணது தேத ட்ரை மோல்ட்டர் அண்டு டெட்ரா மோல்ட்டர் அண்டு பெண்டா மோல்ட்டர் சொல்கிறோம் பேஸ்டானது வால்டினிசம் இந்த நம்பர் ஆஃப் ப்ரூட் ரிசை ரைஸ் போயிடுது ஐயா எத்தனை முறை வந்து முட்டை எடுதுங்கிறத பொறுத்து அதில் ஒரு த்ரீ கைண்ட் இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா இந்த மல்பெரி சில்ஃபார்மில் யூனிவல்டைன் ஒரு முறை மட்டுமே முட்டை போடுறது பயோவல்டைன் ரெண்டு முறை மட்டுமே முட்டை எடுறது மல்டிவோல்டைன்னா மோர் தென் டூ டைம்ஸ்க்கு மேலே முட்டை போடுறத மல்டிவோல்டைன்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா India has distinction of producing all the four types of silk. Malbury is 91.7% of the silk. Dasser is 1.4%. Airy silk is 6.4%. And Uga silk is 0.5%. All of them are Malbury. Which produced by the different species of silk farm. Name the species produced large amount of at the least amount of silk in India. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கல்டிவேஷன் ஆஃப் ஃபுட் பிளான்ட் ஃபார் த சில்க் ஃபார்ம் பார்க்கணும் அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்